The nurse is caring for a client following gastrojejunostomy. Billroth second procedure. Which postoperative prescription should the nurse question and verify? Option leg exercise, yearly ambulation, irrigating the nasogastric tube, coughing and deep breathing exercise. So the nurse carry on a gastrojejunostomy carrying the patient carry on. That is bill row two procedure and the procedure on a gastrojejunostomy. So a the postoperative prescription on a nurse question general. Irrigating the nasogastric tube should question the nerves. Please don't avoid uh, irrigation of the nasogastric tube. The nerves should never irrigate or reposition the gastric tube after gastric surgery. Don't reposition also. After gastrojejunostomy surgery because Following gastric surgery, we have to irrigate the chair in the We have to physician irrigate because of the risk of disruption of the gastric sutures. The surgery is the gastric sutures. So please avoid because of the risk of risk of. Disruption of the gastric sutures. So monitor closely to ensure proper functioning of the NG tube to prevent strain on the anastomosis site. A strain on the anastomosis strain on the strain on the strain on the strain on the strain the strain on the strain on the strain the the you can see here Billroth tube procedure. The lower portion of the stomach is removed. Lower portion of the stomach is removed. That is Billroth tube. So if you uh, irrigate the nasogastric tube, it may cause uh, disruption of the uh, sutures here. So don't irrigate. The lower portion of the stomach is removed and the remainder is anastomosed to the jejunum. Jejunum is the duodenum is under. Jejunum is the anastomosis. So, this is the name of 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 Gastro Jejunostomy. That is the proximal remnant. Proximal remnant of the stomach is anastomosis to the proximal jejunum. Proximal, proximal remnant of the stomach is anastomosed to the proximal jejunum. In the matter of Milroth 1, I will gastro deodinostomy. Deodino. Gastro deodinostomy. The distal portion of the stomach is removed and the remainder is anastomosed to the uh, deodinum. And distal means a distant area, distant area is the uh, farthest portion. This portion remains the anastomosis region. Uh, gastrectomy is normal, total gastrectomy is normal, removal of the stomach with attachment of the esophagus. Then, vagotomy is the material surgery. Vagotomy is the excessive uh, hydrochloric acid production on the other level. HCL production and HCL production production and production and production and production and production and production and So cut a branch of the vagus nerve. So cut a branch of vagus nerve. Vagus nerve is a branch of the body and fundus. Of body and fundus. Of body and fundus. Stomach in the part of the body and fundus. What are the body fundus? So, cut it. Cut a branch of the vagus nerve of body and fundus. Uh, decrease the SCL production. Acid secretion into stomach. Acid 
കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് So that is vagotomy, surgical division of the vagus nerve to eliminate the vagus impulses. Uh, vagus impulses are there. Stop vagus impulses. Stop vagus impulses. Uh, okay. That stimulates hydrochloric acid secretion in the stomach. So, this is gastric resection or antrectomy. താഴെയുള്ള പാർട്ട് സ്റ്റൊമക്കിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് അതായത് ഈ ഒരു പാർട്ട് ആൻട്രക്ടമി എന്ന് പറയും ആൻട്രക്ടമി സർജറി എ എൻ ജി ആർ ഇ സി ടി ഒ എം വൈ ആൻട്രക്ടമി സോ ദ സർജറി റിമൂവൽ ഓഫ് ദ ലോവർ ഹാഫ് ഓഫ് ദ സ്റ്റൊമക്ക് ഈ ലോവർ ഹാഫ് ഓഫ് ദ സ്റ്റൊമക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യും യൂഷ്വലി വാഗോട്ടമിയും കൂടെ ആ സമയത്ത് ചെയ്യും വാഗോട്ടമിയും ആൻട്രക്ടമി സോറി ആൻട്രക്ടമി ആണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ആൻട്രക്ടമി ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള പ്രധാന കാരണം അൾസർ ആണ് അൾസർ ബ്ലീ ബ്ലീഡിങ് ബ്ലോക്കേജ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്തൊക്കെയാന്ന് ചോദിച്ചാല് അൾസറേഷൻ സിവിയർ അൾസറേഷൻ അത് ക്യാൻസറിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള അൾസറേഷൻ വരാം ബ്ലീഡിങ് വരാം സിവിയർ ബ്ലീഡിങ് അതുപോലെ ക്യാൻസർ ഓഫ് ദ സ്റ്റൊമക്ക് സ്പെഷ്യലി നമുക്ക് അത് പറയാം ക്യാൻസർ ഓഫ് സ്റ്റൊമക്ക് ക്യാൻസർ ഓഫ് സ്റ്റൊമക്ക് അപ്പൊ ആ ഒരു ഭാഗം റിമൂവ് ചെയ്യും പൈലോറോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ട് പൈലോറസിന്റെ എൻലാർജ്മെന്റ് ഓഫ് ദ പൈലോറസ് ടു പ്രിവെന്റ് ഡിക്രീസ് പൈലോറിക് ഓബ്സ്ട്രക്ഷൻ പൈലോറിക് സ്റ്റനോസിസ് ഉള്ളവരിൽ ഈ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ കൂടി നിൽക്കുമല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പൈലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എൻലാർജ്മെന്റ് ഓഫ് ദ പൈലോറസ് ആ ഭാഗത്ത് എൻലാർജ് ചെയ്യുന്നു ടു പ്രിവെന്റ് ഓർ ഡിക്രീസ് ദ പൈലോറിക് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ദയർ ബൈ എൻഹാൻസിങ് ഗ്യാസ്ട്രിക് എം ഡി ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിന് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് ഇന്റർവെൻഷൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളോട് പറയാം പോസ്റ്റോപ്പിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മോണിറ്റർ വൈറ്റൽ സയൻസ് പ്ലേസ് ഫൗളേഴ്സ് പൊസിഷൻ ഫൗളേഴ്സ് പൊസിഷൻ ഫോർ കംഫോർട്ട് ആൻഡ് പ്രൊമോട്ട് ഡ്രൈനേജ് ഗ്രാവിറ്റി ഡ്രൈനേജ് വരുന്നുണ്ട് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് അസസ് ബവൽ സൗണ്ട്സ് ബവൽ സൗണ്ട്സ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതുപോലെ എൻജി സെക്ഷൻ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ചെയ്യാവുള്ളൂ എൻജി സെക്ഷൻ ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം അതുപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ എൻ ബി ഒ സ്റ്റാറ്റസ് എൻ ബി ഒ ആയിരിക്കും പേഷ്യൻ്റ് ആദ്യമൊക്കെ വൺ ടു ത്രീ ഡേയ്സ് പെരിസ്റ്റാളിസിസ് വരുന്നവരെ അതായത് ഒന്ന് തൊട്ട് മൂന്ന് ദിവസം വരെ അണ്ടിൽ പെരിസ്റ്റാളിസിസ് പെരിസ്റ്റാളിറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് അപ്പോ ആ ഒരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ പെരിസ്റ്റാളിറ്റിക് മൂവ്മെന്റ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം എയർ പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കും അത് എയർ പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെരിസ്റ്റാളിറ്റിക് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതിന് തെളിവാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും പലപ്പോഴും ദെൻ പ്രോഗ്രസ് ദ ഡയറ്റ് ഫ്രം എൻ ബി ഒ എൻ ബി ഒരു പേഷ്യൻ്റ് എൻ ബി ഒ ആണെങ്കിൽ സിപ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ സിപ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ആദ്യം കൊടുക്കാം ക്ലിയർ വാട്ടർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്മോൾ ബ്ലാൻഡ് മീൽസ് ആയിരിക്കും അതിന് മുന്നേ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഐ വി ലൈൻ വെച്ചിട്ട് ഫീഡിംഗ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ പവർ സൗണ്ട്സ് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് വരുന്നത് വരെ സിപ്സ് ഓഫ് വാട്ടറും അതുപോലെ സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ് ഫുഡ് ഒക്കെ കൊടുക്കാം സോ മോണിറ്റർ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വാട്ട് ആർ ദ പോസ്റ്റ് ഓഫ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് ഡംപിംഗ് സിൻഡ്രോം ഡംപിംഗ് സിൻഡ്രം കാണാറുണ്ട് ഡയറിയ പേഷ്യന്റിന് പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഹെമറേജ് ഉണ്ടാകാം മെയിൻ ആയിട്ട് ഡംപിംഗ് സിൻഡ്രം ആണ് ഹെമറേജ് ഡയറിയ ഹൈപ്പോക്ലൈസിനിയ വിറ്റാമിൻ ബി ട്വൽവ് ഡെഫിഷ്യൻസി വരാം ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാകാം സോ ഫോളോയിങ് ഗ്യാസ്ട്രിക് സർജറി ഡു നോട്ട് ഇറിഗേറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഡംപിംഗ് സിൻഡ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാപ്